nuestro culto de hoy como otras personas, nuestro culto del último domingo del mes. Y vamos a comenzar, nos ponemos de pie para una señal de crecimiento. Lo va a pedir el hermano Va a ser frente para el Oh, 
Dice así, leamos. ¿Ya todos lo tenemos, hermanos? Unidos. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fueran primero a vosotros y prepararse primero nuestra generosidad antes de mentira, para que esté vista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también se ganará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también se ganará. Cada uno de ellos propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama a la muerte. Y poderoso es Dios para hacer y abunde de vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todos los siempre, abundé para toda la buena vida. Amén. Cantamos una vez. En el Salmo 
113. El salmista David hablaba con su alma y cuán importante es hablar con nuestra alma para que nuestra alma ah, agradezca a Dios. Dice el Salmo 113. Bendice alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata de hoy tu vida, el que te recorona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén.
Hermanos, eh, gracias a Dios, hoy en la mañana el Señor nos permitió ir a predicar a la, a la iglesia en Monte Sinaí, a las 6 de la mañana, se las invitaron y, y gracias a Dios fue un tiempo de bendición al estar con ellos allá en, en la misión Monte Sinaí y de la nada hay un estudio con ellos. Este, la próxima semana, hermanos, recuerden, hagamos firme esto, hagamos, el, hagamos eh, que fluya ¿verdad? El, el Señor nuestra vida echándole ganas. Próxima semana tenemos, cada primer domingo de, 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 de cada mes, hermanos, tenemos nuestro culto de levántate y respondece, ¿sí? Ven y pasa un tiempo agradable orando y cantando de mañana. El horario es a las 7 de la mañana, ¿sí? Para que hagamos lo posible, hermanos, por venir a, a, a este culto en la mañana. Y a la mediodía tendremos el culto eh, normal, ¿verdad? Eh, a las 11 tenemos el culto de escuela dominical y después el culto normal, ¿sí? A ver, esta es la próxima semana. Y los varones, hermanos, el próximo 9 de marzo, hermano Oscar, para que haya a, a, a gente de usted. ¿Sí? hermano Gume, hermano David y ya vamos a decir los hermanos varones vamos a ir a, a la iglesia Monte Sion ¿sí? allá para arriba Monte Sion a las 5 de la tarde y este, nos vamos a ir aquí a las 4 para tener una confraternidad bueno, una visita junto a los hermanos del Pípila y otros, otros hermanos posiblemente vayan entonces adoración los varones Vamos a ir a ¿sí? Aparte de esta tarde, hermano, para ir. El 29 de marzo, hermano, ya viene la Semana Santa, ¿sí? Y este, el día, el día viernes 29 de marzo, vamos a ir a, a la iglesia Dios habla hoy, ¿sí? Vamos a tener el culto unido allá con los hermanos de Dios habla hoy, ¿sí? Así que vayamos preparándonos, es el viernes hermano, donde por, a veces la mayoría ya no, no trabaja porque es día de, de, de Semana Santa. Entonces, primeramente es hermano que vayamos todos de aquí, todos los hermanos, para que nos busquemos allá en la iglesia, Dios habla hoy, el 29 de marzo. A ver, este es otro. Y la próxima semana tenemos Santa Cena, ¿sí? Para que. Prepara tu corazón, dice, y participa de esta bendición. Próxima semana, hermanos, en el culto de, de la de aposento la alto, vamos a tener otra vez este, esta Santa Comunión, ¿verdad? que es la Santa Cena, para que participemos con amor. Amén, hermanos. Amén. Entonces, no se pierdan ¿no? Entonces, esta actividad. Ahora sí, quiero invitarles, hermanos, a que abran su Biblia en el libro de los... Eh, de, de, de Efesios a ver, esta de libro vamos a poner ahí una, una, una abre ahí el revés la ventana y vas a abrir a ver ¿no? ahí arriba ahí. Efesios capítulo 4 vamos a leer hermanos versículo del 1 hasta el hasta el 13 ¿sí? así como están sentados quiero darle lectura hermanos y usted también lea conmigo eh, Efesios 4 del 1 al 13 dice así yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y del vínculo de la paz. Un cuerpo y un Espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, Subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. 
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un barco perfecto a medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta ahí vamos a dejar esta lectura. Y hoy quiero, hermanos amados, que meditemos en este tema. ¿sí? En este mes que pasó, estuvimos viendo temas sobre la iglesia. Somos un cuerpo en Cristo. ¿sí? La iglesia que, que, que crece, la iglesia que se, que se forma. ¿Cuáles son nuestras, eh, nuestras responsabilidades? ¿Cómo tenemos que ser como iglesia? Entonces hoy yo quiero que meditemos sobre este tema. ¿Cómo dice? El tema. Yo amo a mi iglesia, pero aquí dice? Cuida tu iglesia. Cuida tu iglesia. Vamos a meditar, hermanos, en este, en este día, en este tema que se llama Cuida tu iglesia. Dice el versículo el 3 del, del 4 que leímos: Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice otro texto de Colosenses 3, 14: Que el amor sea el árbitro de sus vidas, porque entonces la iglesia permanecerá unida en perfecta armonía. Te toca a ti, dice bien, me toca a mí proteger la iglesia. ¿Por qué? Dice, la unidad de la iglesia, la unidad de la iglesia es tan importante en el, en el Nuevo Testamento. Y dice que le presta más atención a ella, a la unidad, dice que al, al cielo o al infierno. Dios desea intensamente que experimentemos la unidad y armonía unos a otros. La unidad es el alma dice, de la comunión, y ahí va, ahí, ahí va lo que voy a decir. Dice, destruye, destruye la unidad y arrancarás el corazón del cuerpo de Cristo. La unidad, dice, es la esencia, el núcleo de cómo Dios quiere que experimentemos juntos una vida en la iglesia. Dios mismo es el ejemplo supremo del amor, del sacrificio, del amor sacrificado, de la humilde consideración hacia los demás y de la armonía perfecta. Al igual que todos los padres, fíjese bien, nuestro Padre Celestial se regocija viendo cómo sus hijos se llevan bien entre sí. Al igual que todos padres, en, en, en los momentos finales de su arresto, Jesús oró apasionadamente por nuestra unidad. ¿sí? Hay una oración en San Juan donde habla especialmente para la unidad de su pueblo. Esto era lo que predominaba en su mente en una dice, de armonía, lo cual demuestra cuán importante es la unidad de su iglesia. Nada en la tierra es más valioso para Dios que su iglesia. Porque Él murió por la iglesia, por los hermanos, ¿sí? Él pagó el precio más, dice, alto por ella. Y quiere que la protejamos, sobre todo, del daño devastador que causan las divisiones, el conflicto y la falta de armonía. Dios ama a su iglesia. ¿Amén, hermanos? Dios ama el cuerpo, de, de, su cuerpo, su, su iglesia. Y no quiere que se destruya. Porque Él compró su iglesia con su sangre. Si formas parte de la familia de Dios... Dice, es tu responsabilidad proteger la unidad donde te congregas en comunión. Jesucristo te encomendó hacer todo lo que está en tu alcance para conservar la unidad, proteger la comunión y promover la armonía, dice, en la familia de la iglesia, así también entre todos los creyentes. El Señor nos encarga de su mano, proteger la iglesia, guardar la iglesia, ¿sí? Y estar en comunión. La Biblia dice... Esfuércese por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Y cómo vamos a hacerlo esto? ¿Cómo vamos a esforzarnos? Ahí va. Ahora sí, si quiere apuntar, vamos a ver el primer punto. A ver, tratar en la siguiente diapositiva. Fíjese bien. Cuida tu iglesia. Enfoquémonos en lo que, en lo que tenemos en común, no en las diferencias. Pablo nos dice. Esforcémonos en promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Como creyentes compartimos un Señor, 
un cuerpo, un propósito, un Padre, un Espíritu, una esperanza, una fe, un bautismo y un amor. Compartimos la misma salvación, la misma vida y también el mismo futuro. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Sí, porque para allá vamos nosotros. Dice factores mucho más relevantes que cualquier diferencia que podamos enumerar. Estos son los asuntos en los que debemos enfocarnos, no en nuestras diferencias personales. Es importante, hermano, que apuntamos nosotros a, a tener ese, esa, esa visión. ¿Por qué estamos en la iglesia? Todos somos un mismo cuerpo, ¿sí? Un mismo, queremos el mismo Dios, en Jesucristo, una misma comunión, en la unidad. Dios quiere unidad en su pueblo. Y por causa de la unidad, nunca debemos permitir que las diferencias, hermanos, nos dividan. ¿sí? Nunca debemos permitir que las diferencias nos dividan. Debemos permanecer concentrados, dice, en lo que más importa. ¿Cuál es lo que más importa? Es amarnos unos a otros como Cristo nos amó. ¿Qué es lo que más importa? Cumplir sus propósitos aquí en la tierra. Es lo que más importa. Pablo rogaba, dice, que haya verdadera armonía para que no surjan divisiones en la iglesia. Les suplico que tengan la misma mente, que estén unidos en un mismo pensamiento y propósito. Vamos a enfocarnos, hermanos, en lo que tenemos en común, que es adorar a Dios, amar a Dios, amar al prójimo, unirnos como iglesia y no en la diferencia. Porque las diferencias habrá que hay que unir, no sé, pero las diferencias destruyen la unidad de la iglesia. Por eso, hermanos, estamos en la iglesia y es mi responsabilidad y su responsabilidad ser parte de este cuerpo y cuidar la iglesia. Amén. Cuidar la iglesia y no, ¿verdad?, enfocarnos en, en diferencias, porque eso, hermanos, no sirve. Ahora vamos a ver otro, el otro punto. Cuida tu iglesia. ¿Cómo es? Ser realista con respecto a sus expectativas. ¿Qué quiere, qué quiere decir esto? Fíjese bien. Muchos hermanos amados quieren ver una iglesia perfecta. Que nadie tenga errores. Por eso llegan y así como llegan, pues se van, ¿verdad? No me gustó ir porque. No me gustó así porque hace y así. Fíjense bien. En cuanto descubrimos cómo quiere Dios que sea la verdadera comunión, es fácil desanimarnos por la diferencia entre lo ideal y, lo que, y la realidad en la iglesia. ¿Cómo quisiéramos nosotros, hermanos, lo ideal? Tener una iglesia llena aquí completa. ¿sí? Y lo real somos nosotros. ¿sí? Somos nosotros lo real. Sin embargo, Fíjense bien, no tenemos que nosotros vivir en lo, en lo ideal, como quisiéramos, sino realmente vivir lo real, lo que estamos viviendo. Debemos amar a la iglesia con pasión, fíjense bien, pese a sus imperfecciones. Debemos amarnos unos a otros, aun cuando tengamos diferencias, aun cuando tengamos nuestros propios errores. Habrá que gentes dice que sí, que sí te defraudarán y te decepcionará pero eso no es ninguna excusa para no tener comunión con ellos escuche bien hermano ellos son tu familia aún cuando no actúen como tal simplemente no puedes abandonarlos en cambio Dios nos dice con toda humildad y mansedumbre soportados unos a otros con paciencia en amor ¿Qué quiero decir con esto hermano que por gracia del Señor usted está aquí y usted está creciendo aquí esto es hermano para que, para que maduremos en nuestra fe y cuidemos nuestra iglesia. A veces hermano, eh, la gente se va de una iglesia y se va pa, para otro lugar a veces porque se decepciona. Pero no es el caso eso. Las personas se desilusionan, dicen, con la iglesia por muchas razones, fíjese bien. ¿Por qué se des, de, desilusiona una, una persona en una iglesia? Conflictos heridas, hipocresía negligencia, legalismo y muchos otros pecados dice. 
En lugar de asustarnos y sorprendernos, debemos recordar que en la iglesia, la iglesia está formada, hermanos, dice, por pecadores de carne y hueso. ¿Sí? Incluyéndonos a nosotros mismos. Si aquí, hermanos, pusiéramos un letrero que dijera, solamente gente correcta puede entrar aquí. ¿Entraría usted o no? ¿Eh? Solo más de entraría, dice. Te costó tú solo. No, nadie puede entrar porque en la iglesia, hermanos, no hay ninguna iglesia perfecta, no existe. En todas las iglesias hay, hay cosas ahí. ¿Sí? Mucha gente pre eh, prefiere irse y no enfrentarlo, no, no, no hablar. Fíjese bien, si te divorcias de tu iglesia, a la primera señal de decepción y desilusión, eso significa inmadurez. Es imposible huir hasta encontrar la iglesia perfecta porque no existe. Todas las iglesias, hermanos, tienen sus propias debilidades y problemas. Y así la, 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 la gente que va buscando una iglesia perfecta, no lo vaya. ¿Por qué? Porque humanamente todos tenemos errores. Por eso, ser realista, dice, con respecto a tus expectativas. Si venimos a esta iglesia, hermanos, seamos conscientes, ¿sí? De que humanamente tenemos errores. Y no por algún error o algo que, que veamos, nos vayamos a esta iglesia. No, no es el caso de eso. Sino al contrario, aprender a madurar. Aprender a madurar. Aprender a, 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 a estar firme allí. No se trata de irnos. Se trata de vivir la vida. Lo ideal sería hablar en una iglesia grande, llena, con mucha armonía, pero si no es así, vivamos nuestra realidad, por eso ser realista y aprendamos a caminar. Vamos a ver el siguiente punto, por favor. Cuida tu iglesia. Leamos, decídete a animar más que a criticar. Algunas de nosotros ya hemos criticado, ¿verdad? Sí. Como dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. <ríe> Anim, decídete a animar. Qué bonito es, hermano, cuando nos animan. ¿Verdad? Échale ganas. Y, 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 échale ganas. El hermano, ahora yo tu testimonio del hermano Oscar. Alguien lo animó esta semana, ¿verdad? Sí. Y por eso él está aquí. ¿Qué tal si le, imagínese, hermano, que, que el hermano que lo animó el hermano que ha hecho? No, hermano, Oscar, usted está más perdido que Adán y Eva en el, en el huerto de Edén, ¿para qué no? <risa> ¿Cómo, se va, ¿Cómo se va a sentir, hermano Oscar? Más afligido. ¿Verdad? Lo iban a criticar en vez de animar. Por eso aquí dice, decídete a animar y no más que a criticar. Siempre es más fácil eludir el dice. ¿Qué derecho tiene de criticar a los, a, a los siervos de otros? Nada. Al contrario, vamos a, a cargar juicio por andar a criticar. Pablo agrega, dice que no debemos juzgar a otros creyentes cuyas convicciones son diferentes a las nuestras. Porque dice, ¿por qué criticas las acciones de tu hermano? ¿Por qué intentas empequeñecerlo? Todos seremos juzgados un día, no por, no por las normas de otros, ni siquiera por las nuestras, sino por el juicio de Dios. Ay, 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 ¿verdad? Nosotros no somos nadie, hermanos, para criticar, pero sí somos de bendición para animar. Esta semana yo creo que a usted lo va a animar algo. Alguien le va a decir algo que lo va a animar. Y si alguien dice algo para criticarlo, lo verán más. Póngase con la piel de un de cocodrilo. Y nomás no entra nada. ¿sí? Vaya a cuando caiga ese lomo. Cuando junto a otro creyente, fíjese bien, póngase muy abusado con eso. Si usted llegara a juzgar de quién le adelante, me juzga a mí, ¿verdad? Lo que va a hacer, fíjese lo que va a pasar. Al instante suceden cuatro cosas. Uno, pierdo mi comunión con Dios. Al instante que ya empezamos a 
pecado se pierde la comunión con Dios número dos saco a reducir mi propio orgullo e inseguridad número tres me coloco bajo el juicio de Dios ¿sí? como si yo fuera el, eh, quien tuviera el, el, la razón y número cuatro dame la comunión de la iglesia eso pasa hermano y qué triste es eso y qué triste es cuando realmente usted se encuentra alguien por la calle y le dice vamos a la iglesia y que le diga no porque allá me, me, me criticaron ¿verdad? es muy fuerte esto hermanos por eso en vez de criticar a mí a mí me da persona si la persona usted lo, lo ve decaído no lo critique sino a mí me y dele palabras porque un día nosotros vamos a necesitar esa palabra de ánimo tanto como ya nos la han dado como también en su momento nos la darán otra vez a la hora de ánimo no queremos que nos critiquen queremos que nos amigos. por eso cuida tu iglesia hermano no, no critiquemos en este lugar número vamos a ver ¿sí? ya faltan dos solamente y cuida tu iglesia ¿Quién dice ahí? ¿Quién a escuchar? Sí, sí, ¿verdad? La semana pasada vimos algo de chisme, pero me gustó el chisme que quiero otra vez para seguir. <risa> Niegate a escuchar chismes. La, 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 la figura lo dice todo, ¿sí? Él le quiere decirle. Y él dice, no, no. Chismear, hermanos, es divulgar una información. Cuando uno no es parte del problema ni de la solución. ¿Sí? Repito. Chismear es divulgar una información. Cuando uno no es parte del problema ni de la solución. Escuchar los chismes es como aceptar algo robado. ¿sí? Y te conviertes también en el culpable del delito. ¿Sí? Escuchar el chisme. No edifica. Al contrario, destruye. Cuando uno anda en el chisme, hermano. Uno también la lleva. Sí. ¿Y quién te dijo no? Pues el pastor. Y ahí van sobre mí. ¿Y quién te dijo no? Pues ya yo, yo digo a otro. Así se va. Y el final me dijo que el hermano Oscar fue que me faltó la No sé, no. Si prestas atención a los chismes, escuche bien, hermano. Dios te llamará, Dios te llamará al borrotador. Así. La Biblia dice, eh, estos son ese, los que dividen las iglesias pensando solo en ellos mismos. Hay que decir, hermano. Y Dios quiera que de aquí no salga el libro graduado con este nombre. ¿Verdad? Que no sea aquí la iglesia de amor una iglesia de, de, de chismoso, no. Vamos a echarle ganas, hermanos, y vamos a, a, a guardar, guardar la postura. El, 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 es triste, dice que el rebaño de Dios, fíjese bien, las heridas más grandes generalmente vienen de las otras orejas y no de los lobos, dice. ¿Qué es? El chisme. La Biblia dice, el chismoso revela los secretos, por lo tanto no, se, no te asocies con el charlatán, dice un proverbio. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado en esto. El chisme. La comunidad, hermanos, eh, el chisme va y bien. Es como un teléfono descompuesto. De que si nosotros caemos ahí, ¿verdad? Nos van a arrastrar. Por eso guardemos, ¿verdad? Y digamos, no. Cuando alguien me empiece a contarte un chisme, fíjese bien, tiene el valor de decirle, dice, hágame el favor. No necesito saber esto. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Déjale, no. O saca de la vuelta. Pero no. Porque eso va a entrar su mente. Y va a salir por su lado y se va a ir para Y al rato, el chismoso, ¿verdad? O la chismosa. Niégate a escuchar chismes. Cuida tu iglesia. Mejor es mejor orar, ¿verdad? 
o la persona si es cierto o no es cierto o la corrupción vamos a tener el último o, o dos o dos más rapiditos cuida tu iglesia practica el método de Dios para solucionar conflictos ¿cuál es el método de Dios hermanos? es este si tu hermano peca contra ti ve a solas con él y haz de ver su falta si te hace caso has ganado a tu hermano pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos y si se llega a dile, dice, hacerle, hazle caso, hacerle caso a eso dice, si se niega a hacerles caso díselo a la iglesia y si la iglesia no, no acepta te lo gentil y publicado eso es hermanos el método de Dios para solucionar un conflicto no se puede obligar a, a decirle a dos más personas antes sino ir con el que es ofendido y arreglar las cosas entre dos así y eso trae hermanos sanidad para la iglesia y eso evita que se divulgue todo si no te hace caso a ti ve con dos o tres testigos y habla y ahí se corta la, la raíz ahí se corta eso si no te hace caso pues ya la iglesia, que la iglesia lo sepa pero hay esos casos hermanos muy extremos pero primero hermano, fíjense bien a solas con el hermano vaya, hable y que no, y que no siga creciendo cuide su iglesia y vamos a finalizar con el, el, el último que dice apoya ese, a tu pastor y líderes ¿por qué? dice no hay líderes perfectos pero Dios dice les da la responsabilidad y la autoridad para mantener la unidad en la iglesia pero cuando hay un conflicto interpersonal es que resolver eso es un trabajo, es el no grato a menudo los pastores tienen la desagradable tarea de actuar como mediadores entre miembros heridos que tienen conflictos o que son inmaduros también tienen la tarea imposible de, de intentar que todos estén contentos la Biblia es clara con respecto a, a, a la manera en que hemos de relacionar con los que nos sirven Dice, respondan a sus líderes pastorales, escuchen su consejo, ellos están alertas a la condición de sus vidas y obran bajo la supervisión estricta de Dios, contribuyen al gozo de su liderazgo. Protegemos la comunión cuando honramos a los que nos sirven por medio de liderazgo. Los pastores y los ancianos dicen, necesitan nuestras soluciones, estímulo, aprecio y amor. Se nos ordena, dice, honren a sus líderes que trabajan tanto por ustedes que han recibido la responsabilidad de exhortarlos y guiarlos en la obediencia, cómelos de aprecio y amor. En el libro de Hebreos, ¿verdad? Viene ahí este texto. Entonces, hermanos amados, si cuidamos nuestra iglesia, si queremos cuidar nuestra iglesia, porque somos la iglesia, hermanos, y vamos a, 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 a poner mucha atención en esto. Cuando Dios tiene un cuñado de creyentes, bebé dice que quiere dar a luz, busca la iglesia incubadora más cálida que puede encontrar. Por algo, hermanos amados, Dios nos está hablando a través de estos estudios. Y yo quisiera, hermano, que usted recordara lo que hemos visto atrás. Que no se quede en el olvido solamente, sino que nos recordemos, ¿sí? que somos parte de un cuerpo el primer tema que, que vimos fue sobre la iglesia es un lugar para permanecer un lugar donde, donde, donde si, si no permanecemos ¿verdad? porque somos un cuerpo y el cuerpo no puede estar eh, en, divi en divisiones, no todos somos uno la iglesia todos somos uno y yo quiero hermanos invitarles para que oremos por nuestra iglesia esta semana para que las personas que invitemos para este domingo estén aquí hermanos, amén estén aquí si usted no puede tal vez invitar a alguien pero ore y diga Señor usa a tu pueblo Dios te va a usar a mí va a usar a otro hermano, no sé pero Dios va a mover pero oremos hermanos para que la gente que se invite a la iglesia venga que seamos esa iglesia incubadora donde van a nacer nuevos cristianos, nuevos bebés cristianos. 
Y por eso, hermanos amados, tenemos que saber cuidar nuestra iglesia. Cuida tu iglesia. En resumen, no te enfoques en las diferencias, sino lo que tienes en común, que es en común adorar, servir, gozarnos y no en las diferencias. Eso destruye la iglesia. Ser realista. No hay una iglesia, hermanos. Eh, ninguna iglesia hay. Y si estamos aquí, hermanos, hay que madurar más. Hay que madurar y aprender, porque vendrá gente más que quiera aprender de nosotros. Anima. No critiques. No critiques. Un hermano me dijo, pastor, ya no quiero ir yo porque me, un hermano me miró y, y, y en vez de animarme me, dijo, me acusó que yo andaba tomando cerveza. Así dijo el, el hermano. Pero lo criticaron en vez de animar. No caigamos en el error, hermanos, de criticar. Más bien, animemos. Animemos. No escuches los chismes. No escuches chismes. Si eres su los chismes. Porque no edifican. Y los chismes matan. Practica el método de Dios para solucionar los problemas, hermano. Uno a uno. Y si no hace caso, lleva dos testigos, pero ahí que se acabe la raíz mala. Y apoya a sus pastores y líderes. ¿Qué significa eso, hermanos? Que vamos a estar en el mismo camino. Amén. Y la actividad que se haga entre todos, vamos a hacer. Pero que realmente, hermanos, seamos con ese mismo sentido. Que no haya diferencias, que no haya frialdad, que no haya nada. Vamos a ver qué es nuevo aquí, primeramente Dios, y vamos a, a darle esa escuela. De que realmente estamos amando la iglesia, cuidando la iglesia, y vamos a ver los grandes resultados. Mucha gente se va de la iglesia porque ven a veces eso, pero ¿verdad? estamos aquí para aprender y para madurar. Por lo menos, que se nos acuerda tu iglesia, no nos olvidemos de nuestra iglesia. Siempre oremos por nuestra iglesia. Vengamos a nuestros cultos, hermano. Se, se me lo a decir, hermano, el día viernes el culto lo vamos a hacer a las 6 de la tarde. Ya no vamos a hacer el culto a las 7 porque eh, es mejor a las 6. Porque a veces eh, mi hermana ve que están aquí y, y a veces era el límite de la escuela y ya, ya no hay chance mejor a las 6 porque así ya pueden ir a gusto. Sí, sí, sí. A las 7 terminamos. A las seis, ¿por qué a las seis, hermano? Porque hay, hay personas ¿verdad? que pueden venir con sus niños o así, y a las siete ya no hay culto, ya no hay noche. Entonces, este, de hoy en adelante, hermano, este viernes el culto va a ser a las seis de la tarde. Y si usted va a venir, hermano, venga a hablar a Dios y, y gocemos los del Señor. ¿sí? Porque si lo hacemos a las siete, eh, la verdad es que es muy noche y es difícil que la gente así venga. Más adelante tal vez ¿verdad? cambiemos, pero el, el horario vamos a ponerlo a las 6 de la tarde, los días viernes en nuestro culto. ¿sí? Para que digamos la mano gente quiere venir, venga más temprano a las 6 a las 7 y ya va para su casa. ¿sí? Ok, entonces hermano, dice el cuerpo que se pongan de pie hermano para orar a Señor. ¿sí? Pónganse de pie. Y quiero de, de, dejarle esto en claro hermano. Vamos a dejar de, la, de las cosas que no edifican y vamos a echarle muchas ganas. Yo tengo un gran anhelo. Ayer, cuando miramos aquí la iglesia va llena, y yo oraba y decía, Señor, vamos a, a echarle muchas ganas todos para que aquí, domingo a domingo, haya más gente. Yo creo que sí se puede. Así que, hermanos, vamos a hablar mucho. Esta semana le pido que desde hoy en la noche, mañana, hoy, diga, Señor, este domingo que bendice la iglesia y que la gente que invitemos pueda ir porque si sí, invitamos pero hay muchas trabas el enemigo no quiere pero por eso vamos a hacer un buen equipo de oración amén hermano amén entonces próximo domingo ¿verdad? Eh, vamos a ver los resultados Yo invito a que estemos orando y cuidemos nuestra iglesia vamos a orar señor que damos gracias por